गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस डियर स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास टेन सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर थर्टी फाइव एंड दिस वर्कशीट फॉर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन शो प्यारे स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो कि इससे पहले भी हमने वर्कशीट पढ़ा है वो सेम पढ़ा है तो चलिए हम अच्छे से इसे स्टार्ट करते हैं और आज के वर्कशीट से आपको टू से फोर मार्क्स आपके मिलने वाले हैं ठीक है तो आई होप डियर स्टूडेंट इसे बेहतर तरीके से समझोगे सबसे पहले आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है तो वेन ए लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द हाई द लाइट विल रिफ्लेक्ट इट दस डेंसस मीडियम दिस नॉन इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ठीक है इसको आपको एज इट इज याद कर लीजिए ताकि बेहतर होगा ठीक है कंडीशंस क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेर मीडियम से हो जाता है ठीक है और एंगल ऑफ द इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल से राइट क्रिटिकल एंगल इज डिफाइन एज एंगल ऑफ द इंसिडेंट्स फॉर द विच एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शंस इज नाइन्टी डिग्री इसके बाद डी स्टूडेंट हम देखेंगे एटमोसफेरिक रिफ्लेक्शंस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो एटमोसफेरिक रिफ्लेक्शंस की वजह से ठीक है वेन स्टार लाइट एंटर द एटमोसफेयर इट अंडर गोज द रिफ्लेक्शंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज एज द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल्स द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स एपियर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन और सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफियर्स आर नॉट द स्टेशनरी द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स कीप ऑन चेंजिंग यानी जो स्टार का पोजिशन है वो चेंज होता रहता है ठीक है डेट इज वाई दे एपियर टू ट्विंकल तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वॉट काइंड ऑफ जो है ना वॉट काइंड ऑफ जो फॉर्म ठीक है तो आप कहिएगा एटमोसफेरिक प्रेशर तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाई तो ड्यू टू एटमोसफेरिक प्रेशर ये आपके एग्जाम में आएंगे एडवांस सनसाइट सन एंड द डिलेड सनसेट यानी पहले सूर्योदय के दो मिनट पहले और डिले सनसेट दो मिनट बाद सनसेट होने के बाद भी दिखता है ठीक है और सूर्य उदय के दो मिनट पहले भी दिखता है द सन इज द विजिबल टू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज और सनसेट ए बी टू मिनट बिफोर आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हैज़ टेकन प्लेस इन ड्यू टू द एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शंस किसकी वजह से होता है एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से होता है ये ठीक है एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन नाउ ट्विंडल इफेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट वेन बीम ऑफ लाइट स्टाइकली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सब सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द ट्रस्ट एज ए कोलाइडल पार्टिकल यानी कोलाइडल में द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल दिस इज नोन एज द ट्विंडल इफेक्ट द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ए स्कैटर मेनली ड्यू ब्लू लाइट वाइल द पार्टिकल्स ऑफ द लार्ज साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गस्ट वेव लेंथ वाई स्काई एपियर्स ब्लू इन कलर यानी स्काई जो है ना ब्लू इन कलर क्यों दिखाई देता है तो ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर टू हॉरिजोन पासिस थ्रू द थीकर लेयर थीकर लेयर of air and the larger distance in the earth atmospheric before the reaching our eyes light from the sun's overhead would travel relatively shorter distance resulting in white appearance of suns near of horizons most of the blue light and the shorter wavelengths are scattered away by the particles therefore the light that reaches our eyes is our of the lo longer wavelengths hence the ra radius appearance यानी ये देखिए यहाँ से क्या होता है डियर स्टूडेंट कह रहे सूरज जो है ना क्या होता है स्काई क्या लाल क्यों होता है ठीक है जब सनसेट होता है और सनराइज होता है ठीक है तो इसमें आपको ये करना है जैसे देखिए ये तो फिगर आपको बना ही लेना है तो ये होता है बेब लेंथ की वजह से ठीक है यानी बेब लेंथ जो है ना डियर स्टूडेंट जब हॉरिजोन में होगा ठीक है बेब लेंथ जब स्केटर्ड करेगा पार्टिकल से ठीक है उसके बाद जो है ना हमारे आई तक जो है ना आने में उसे समय लगेगा इसी लेकर के जो है ना वो रेडी से पी आ होता है अब इसमें जो है ना बेहद ही आसान से ए बी सी डी यानी फोर क्वेश्चन से सभी का सॉल्यूशन देखते हैं 
describe twinkling of a star the way in a star enter to atmospheric it undergoes reflections due to this refractive index change the as light winds towards the normal since the physical condition of the earth atmospheric are not stationary that the apparent positions of the stars keep changing that's why the they appear twinkling next hai blue appearance of sky q the color of the sky appearance blue due to scattering of light theek hai scattering of light when the sunlight passes through the atmosphere the particles in air will scatter the blue colors more strongly than red red appearance of sun during sunset rise and sunset to ye kya banta hai the during the sunrise and sunset light from the sun nearer to, to the horizon passes through the thicker layer of the air and the largest distance in the earth's atmosphere before the reaching out our eyes near the horizons most of the blue light and the shorter wavelength are scattered away of the particles and therefore the light that reaches our eyes is longest wavelength hence the reddish appearance and last one dear student advanced sunset and sunlight sunlight the sun is visible 2 minute before the actual sunrise or sunset appears minutes after the actual sunset has taken place in due to atmospheric refraction right to chaliye dear student fir milte hain next worksheet mein tab tak ke liye bye bye take care have a nice day